ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் கோவிலுக்கு சென்று இருக்கின்றீர்களா எல்லா கோபுரங்களும் வண்ணமயமாக ஜொலிக்க ஒரே ஒரு கோபுரம் மட்டும் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் அந்த கோபுரம் மட்டும் ஏன் வெள்ளை என்று விசாரித்தால் தேவதாசியான வெள்ளையம்மாள் பற்றிய கதை விரிகிறது வாருங்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தைய ஸ்ரீரங்கத்துக்கு செல்வோம் ஸ்ரீரங்கம் முழுவதும் சோகம் சூழ்ந்து கிடந்தது இப்படி ஒரு நிலைமை வரும் என்று யாருமே நினைத்து கூட பார்த்தது இல்லை ஆம் அரங்கன் குடியிருக்கும் கோவிலுக்குள் அத்துமீறி புகுந்து விட்ட முகமதிய படைகள் பொன் வைர ஆபரணங்களை கொள்ளி எடுத்துச் சென்று விட்டனர் இன்னும் மதிப்புமிக்க பொக்கிஷங்களை தேடி அங்கேயே டேரா போட்டிருக்கின்றார்கள் நடந்துவிட்ட திடீர் விபரீதங்களை எண்ணி கண்ணீர் வடித்தனர் ஸ்ரீரங்கத்து மக்கள் முகமதிய படைகளை எதிர்த்த யாரும் உயிருடன் திரும்பியதில்லை அரங்கனுக்காக கண்ணீர் வடித்த மக்களுக்கு அதைவிட அதிர்ச்சியாக இருந்தது அரங்கன் கோவில் தேவதாசியான வெள்ளையம்மாள் எடுத்த முடிவு கோவில் கொள்ளைக்கு தலைமை தாங்கி வந்த முகமதிய படை தளபதிக்கு ஆசை நாயகியாக இருக்க சம்மதித்து விட்டாள் வெள்ளையம்மாள் என்பதுதான் அது இப்படி ஒரு முடிவெடுக்க இவளுக்கு எப்படி மனசு வந்தது அரங்கன் புகழ் பாடியவள் எப்படி மனித அரக்கனிடம் மயங்கி போனாள் என்று கோபமடைந்தனர் அவளது சுயரூபத்தை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இறைவன் நடத்திய விளையாட்டுதான் இந்த கொள்ளை நாடகம் என்று மக்கள் தங்களை தாங்களே தேற்றிக் கொண்டனர் நடுநிசியை தாண்டிய நேரம் வெள்ளையம்மாள் தளபதியை சந்திக்க ஆசைப்பட்டாள் வழக்கத்தை விட தன்னை கூடுதலாக அலங்கரித்து கொண்டாள் உடன் கிளம்பிய தோழியை இருக்க சொல்லிவிட்டு இருட்டில் தனியாக சென்றாள் எப்பொழுதும் அவளது வருகையை முன்னறிவிப்பு செய்யும் கொலுசு அன்று மௌனகிதம் இசைத்தது ஆம் இரவு நேரத்தில் படை தளபதியை சந்திக்க போவது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று முத்துக்கள் கொஞ்சம் கொலுசுகளை கழட்டிவிட்டாள் ஸ்ரீரங்கம் முழுவதும் முகமதியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததால் வீதிகளில் உள்ளூர் மக்களின் நடமாட்டம் சுத்தமாக இல்லை முகமதிய படை வீரர்கள் மட்டும் ஆங்காங்கே காவல் பணியில் இருந்தனர் இருந்தார்கள் என்று சொல்வதை விட தூங்கி வழிந்தார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எதிர்ப்பே இல்லாமல் கோவிலை பிடித்த சந்தோஷத்தில் அதிகமாக மது அருந்தி மயங்கி கிடந்தனர் அதனால் பலரையும் எளிதில் தாண்டி போனாள் வெள்ளையம்மாள் ஸ்ரீரங்கம் கோவில் மண்டப பகுதியில் கூடாரம் அமைத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த தளபதியின் குடிலுக்குள் நுழைந்தாள் அந்த நேரத்திலும் சுதாரித்துக் கொண்டு விசுக்கனை எழுந்தாள் யாரது என்றபடி தீப்பந்தத்தை உயர்த்தினான் வணக்கம் தளபதியாரே எடிலாக கும்பிட்டாள் வெள்ளையம்மாள் ஓ நீயா இங்கே ஏன் வந்தாய் தகவல் அனுப்பியிருந்தால் நானே உன் இல்லம் தேடி வந்து இருப்பேனே என்று அவளை தொட வந்தாள் அரசே இது அரங்கனின் வீடு இங்கே என்னை நீங்கள் தொடக்கூடாது என் இல்லம் பாருங்கள் ஆசை தீர இன்பம் பெறலாம் என்றாள் அதைவிட ஒரு முக்கியமான சங்கதி கேள்விப்பட்டேன் அதை சொல்லத்தான் ஓடோடி வந்தேன் என்றாள் அப்படி என்ன செய்தி இங்கே நீங்கள் எதற்காக படையெடுத்து வந்தீர்கள் எதிரிகளை வெற்றி கொண்டு செல்வங்களையும் அள்ளி செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் படையெடுப்பின் ஒரே நோக்கம் சொல்கிறான் தளபதி வெற்றி அடைந்து விட்டீர்கள் செல்வங்களை எடுத்துக் கொண்டீர்கள் ஆனால் ஏன் இங்கே இருக்கின்றீர்கள் தளபதி சொல்கிறான் விலை மதிக்க முடியாத செல்வங்களை புதையலாக ரகசிய இடத்தில் வைத்திருப்பதாக கேள்விப்பட்டோம் அதை எடுக்கத்தான் காத்திருக்கின்றோம் வெள்ளையம்மாள் நானும் அதற்காகவே வந்தேன் என்ன உனக்கு அந்த ரகசியம் தெரியுமா என்று கேட்க வெள்ளையம்மாள் சொல்கிறாள் மெல்ல பேசுங்கள் ஐம்பொன் சிலைகளும் வைரமாலைகளும் முத்துமணிகளும் பாதுகாப்பாக எங்கே இருக்கின்றன என்பது எனக்குத்தான் தெரியும் எங்கே என்று சொல் உன்னை என் நாட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று பொன்னாலேயே அலங்கரிக்கின்றேன் தளபதியின் முகத்தில் ஆர்வம் மின்னியது அதை சொல்லத்தான் வந்திருக்கின்றேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை அதை நிறைவேற்றுவதாக நீங்கள் சத்தியம் செய்து கொடுத்தால் அந்த இடத்தை காட்டுவேன் என்று செல்லம் கொஞ்சினாள் சொல்வெள்ளையம்மா புதையலுக்காக உனக்கு என்ன வேண்டும் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் ஆனால் அந்த புதையலை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அதனால் நீங்களும் நானும் மட்டும் முதலில் சென்று பார்ப்போம் அதன் பிறகுதான் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றாள் ஆட இவ்வளவுதானா பெண்புத்தி பின்புத்தி என்பது சரியாகத்தான் இருக்கின்றது சரிவா நீயும் நானும் மட்டும் போய் பார்ப்போம் ஆசைப்பட்ட அத்தனையும் நீயே எடுத்துக்கொள் மீது இருப்பதை நாங்கள் எடுத்துச் செல்கின்றோம் என்று சந்தோஷமாக சிரித்தான் சரி வாருங்கள் உங்கள் ஆட்கள் யாருக்கும் தெரியாதபடி மறைந்து வாருங்கள் என்று அழைத்துச் செல்கின்றாள் வெள்ளையம்மாள் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலின் கிழக்கு கோபுரம் அருகே வந்து நின்றாள் வெள்ளையம்மாள் இங்கேதான் இருக்கின்றது ஆனால் மேலே போக வேண்டும் என்று அண்ணாந்து பார்த்தாள் வா போகலாம் போகலாம் ஆனால் வவ்வால்கள் புறாக்கள் எல்லாம் இருக்குமே அட இதற்கா பயப்படுகிறாய் பயம் வந்தால் என்னை கட்டிக்கொள் வா சீக்கிரம் வா உடனே உடனே புதைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று அவசரப்பட்டான் சில நிமிடங்களில் இருவரும் கோபுரத்தின் உச்சியை அடைந்தனர் இரவின் நிசப்தத்தை கலைத்து கொண்டு சலசலத்தபடி தூரத்தில் ஓடிய காவிரி ஆற்றின் இறைச்சல் கேட்டது குளிர்ந்த காற்று கொஞ்சம் நடுக்கம் கொள்ளச் செய்தது 
கோபுரத்தின் உச்சியில் இருந்தபடி இரவு நேர ஸ்ரீரங்கத்து அழகை ரசித்து பார்த்தபடி தளபதி வெள்ளையம்மாளிடம் உற்சாகமாக பேசினான் ஆகா அற்புத தரிசனம் வெள்ளையம்மா இந்த கோபுரத்தின் உச்சியில் இப்பொழுதுதான் முதன்முறையாக ஏறி இருக்கின்றேன் இந்த இடத்தில் இருந்து உங்கள் ஊரை ரசிப்பதற்கு இரண்டு கண்கள் மட்டும் போதாது அத்தனை அழகாக மின்னுகிறது ஆமாம் எங்கே இருக்கிறது பொக்கிஷங்கள் அதோ பாருங்கள் என்று கை நீட்டுகிறாள் வெள்ளையம்மா ஸ்ரீரங்கநாதர் வீட்டிற்கும் மூலஸ்தானத்தை தான் காட்டினாள் அவனும் ஆர்வமாய் பார்த்தான் கீழேதான் பொக்கிஷம் இருக்கிறதா பிறகு ஏன் மேலே அழைத்து வந்தாய் என்று சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் அந்த சம்பவம் நடந்து விட்டது சினுங்களும் சிறுங்காரமாக பேசிக் கொண்டிருந்த வெள்ளையம்மாள் திடீரென்ற புயலாக மாறினாள் கோபுரத்தின் உச்சியில் இருந்து தளபதியை கீழே தள்ளிவிடுகிறாள் தளபதி எழுப்பிய அபய குரல் கேட்டு முகமதிய படையினர் கிழக்கு கோபுரம் பகுதிக்கு ஓடு வருகின்றனர் அங்கே தங்களது படை தளபதி இறந்து கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கோபுரத்தின் உச்சியை பார்த்தனர் அங்கே வெள்ளையம்மாள் வெற்றி தேவதையை போன்ற பெருமிதத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளை பிடிக்க வீரர்கள் சிலர் கோபுரத்தின் மீது வேகமாக ஏறினர் அதை கண்டு கொஞ்சமும் அச்சம் அடையவில்லை வெள்ளையம்மாள் ஸ்ரீரங்கநாதர் புகழை வாய்விட்டு பாடியபடி குவிந்த கரத்தோடு நினைத்ததை சாதித்த திருப்தியுடன் கோபுரத்தின் மேலே இருந்து கீழே குதித்தாள் அவளுடைய உயிர் பிரிந்தது தகவல் கேள்விப்பட்டு ஸ்ரீரங்கத்து மக்கள் ஓடோடி வந்தனர் வெள்ளையம்மாளின் பக்தியை குறைவாக மதிப்பிட்டதை எண்ணி தாங்களை தாங்களே நொந்து கொண்டனர் ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கும் துணிச்சல் தங்களுக்கு இல்லாமல் போனதே என்று ஆண்கள் வீரம் பெற்றனர் தலைவன் இல்லாத படையை சித்தரடித்தனர் கொள்ளை அடித்து வைத்திருந்த நகைகள் பொன் பொருட்களை அப்படியே விட்டு உயிர் பிழைத்த வீரர்கள் தப்பி ஓடினர் ஸ்ரீரங்கநாதரின் செல்வத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தன் உயிரை கொடுத்த வெள்ளையம்மாளின் நினைவாகத்தான் அந்த கோபுரம் இன்றும் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கின்றது வெள்ளையம்மாளின் தியாக வரலாறு செவிவழி கதையாகவே பதிவு செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் அவள் குதித்து உயிர்விட்ட கிழக்கு கோபுரம் இன்றும் வெள்ளை கோபுரம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது மறைந்த மாபெரும் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்களின் எழுத்துக்களை இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் பக்தியால் அரங்கனின் ஆலயத்தில் தனக்கென ஓர் இடம் பிடித்த வெள்ளையம்மாளை பற்றிய இந்த தகவலை ஒளி ஒளி வடிவமாக்கி உங்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றது கோல்டன் குரோ டிவி திருவரங்க சுவாமிகள் திரு கமல பாதங்களே சரணம் கோல்டன் குரோ டிவி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க